Safi bana ni siku nyingine nzuri kabisa tuna connect hapa double update mimi naitwa Mr Double J kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa sita choka kukwambia asante wewe ambaye siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa lakini kwa wale wageni cha kwanza na wakaribisha cha pili naomba mjiunge na familia hii hapa ni rahisi kabisa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu alafu mengine yatafuata kumbuka ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi poa kabisa ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati lakini pia huwa nafurahia sana kuona hapa chini kwenye sehemu ya comments mkiniachia bendera ya nchi yenu Uh, kama kawaida tu niambiwe unanitazama kutoka nchi gani that's kama uko nje plus 254 lakini kama uko ndani uh, ya plus 254 that's Kenya niambie tu kutoka mkoa fulani fulani kuna western uh, kuna nyanza na yuo kuna coast kuna uh, mount kenya ma central alafu uh, kuna wapi tena jamani kuna mpaka rift valley au so bwana familia ni kubwa na naamini hakuna kitu kizuri kama kujuana kwamba huyu anatokea sehemu fulani na mambo kama hayo. So bila kupoteza wakati inabidi nikupeleke kilifi kwa sababu ndo kuna vitu vingi kabisa vinaendelea na pale wafuasi wa Ezekiel mhubiri kabisa pasta uh, tena mwenye wafuasi wengi kabisa uh, wameingia street kabisa kwa kulalamikia serikali ya Kenya kwanza serikali ya William Samoei Ruto na kudai kwamba wanaonewa kivipi uh, pasta wao sasa hivi amefungiwa ndani unaelewa alafu unaelewa una, una kabisa hawa ni watu ambao wana shughuli nyingi sana kwa mfano alitakiwa kusafiri Tanzania akitoka Tanzania li, alitakiwa kurudi tena Kilifi atoke Kilifi akuje Machakos kuna ratiba fulani ambayo Uh, juzi kama nilikuwa nafuatilia hivi nikakuta kwamba jamaa na schedule fulani hivi uh, tight kabisa namzungumzia uh, pastor Zeke lakini sasa hivi uh, you can imagine uh, ni vitu ngapi vimesimama kwa sababu anawekwa ndani na kama unavyoona hapa pastor Zeke supporters protest to demand his release in Kilifi na ukiangalia wengi wao ni kina mama ambao wameamua kabisa kuingia street na uh, kutuma signal kwa serikali kwamba hapana mnatuonea bwana hata kama ni kumfunga basi huyu ni mtu ambaye hizi akapotea sasa nyie mngeendelea kufanya uchunguzi wenu uh, jamaa akiwa nje kwa sababu ya pia nafasi yake kwa jamii na nini na mambo kama hayo lakini uh, tusubiri tuone ni kitu kipi ambacho kitatokea whether hataachiliwa au kama hataachiliwa so sehemu ambapo anamfungia kabisa pastor Ezekiel ni hapa mochari in Kilifi also told investigators pastor Ezekiel's church had paid for several uh, benevolent services at the premises how police evidence linked pastor Ezekiel to Shakahola graves unaelewa sasa hiyo subiri hapa tuzungumzie issue ya mochari in Kilifi mochari in Kilifi so mimi nataka ni nikuibie siri kidogo najua watu wengine wanashindwa kuelewa inaendaje uh, Ezekiel hakupenda ha, ha, ha idea fulani hapa and uh, nataka nikwambie uh, sehemu ambapo ugomvi uliingilia kati ya Ezekiel na wale wenye sempa kuhifadhi miili yani hizo mortuaries you understand and hata hii report ambayo anatoa mortuaries kwa maafisa wa polisi inatolewa kwa sababu hawapatani yani mwenye mortuary na pasta Ezekiel hawaelewani yani hicho ndo kitu ambacho unatakiwa kuelewa mtazamaji wangu i think uh, wengi wenu hawamjafahamu hiyo lakini mimi nimewaambia sasa mimi nitakupa hiyo story kabisa namna ilivyoanza so Ezekiel uh, kanisa lake Uh, liko karibu sio karibu sana lakini liko karibu na uh, mochari fulani same fulani pa kuhifadhi maiti ambayo inaitwa milele uh, milele uh, sio mochari milele mochari kitu kama hicho and pale kuna siku alikuwa na ubiri uh, Ezekiel kanisa lake kabisa and uh, ikawa anasema kwamba nimepitia sehemu hapa chini nimekuta kuna mochari na mochari yenyewe huyo ni Ezekiel sasa anaelezea mochari yenyewe imejengwa sehemu ambapo mara nyingi kuna accidents ni sijui ni black spot ama kiingereza kinasema kitu kama hicho. So ikawa anaambia wafuasi wake kwamba sijaipenda hiyo idea ya kutengeneza mochari sehemu ambapo mara nyingi kuna accidents nyingi na hizo accidents mara nyingi watu wanapoteza maisha yao. You understand? So mara nyingi mtu anapofariki pale anawekwa kwenye hiyo mochari. But sasa issue yake kubwa ikawa ni kwa nini wasiweke pia hospitali? Unaona Kwa nini wasipeleke madaktari sehemu hiyo watu wakipata ajali waingizwe uh, hospitali? ndo namna ambavyo alikuwa na argue um, Pastor Ezekiel unanielewa 
So baada ya kuagi hivyo Pastor Ezekiel wenye mochi ari sasa wenye milele wakaona. Unanipata wenye milele wakaiona hiyo uh, kitu ambacho alikuwa anaambia wafasi wake. So huyu jamaa wa milele CEO wa hiyo mochari akaenda sasa kwenye media kufanya interview. Baada ya kufanya interview ikawa anaambia uh, watu kwamba oh sio hivyo labda hapendi na nini na mambo kama hayo so ikaonekana uadui ukaingia hapo kati ya Ezekiel pamoja na huyu jamaa ambaye ndo CEO wa milele mochari. You understand? And sio eti kwamba ana mochari moja, ana mochari skibao. <laughs> Unaelewa? So obvious ni kama mtu alikuwa ame question biashara yake, hiyo ya kutengeneza mochari. So hakuelewana na nani na Ezekiel. Sasa wakati ambapo polisi wanafanya uchunguzi ndo kabisa wakatembelea mpaka hizo sehemu za kuhifadhi maiti hizo mortuaries na nini lakini kwa sababu inakuwa on na labda mtu mmoja huyo ndo kabisa katoa statement akaambia polisi kwamba sisi tumetoa miili kibao huko kwa Ezekiel na tukakuja tukafanya nini e, tuka tukahifadhi hapa so tayari hapo washamfunga nani washamfunga Ezekiel kwamba mara nyingi wanatoaga miili kwa Ezekiel wanaenda wana weka pale and Unajua kwa haraka haraka sasa watu wanajaribu ku connect dots kwamba ai kwa nini Ezekiel anakataa mochari. You understand? Sasa hapa kuna watu wawili ambao wataelewa story hii tofu, kitofauti. Kuna mmoja ataona ah Ezekiel pia hakuwa na nia mbaya kwa sababu kama hapa kuna patikana ajali, ajali mara nyingi. Kwa nini awage jenga hospitali wakajenga mochari? But yule alikuwa na idea ya biashara kwamba hapa watu wanakufa. You understand? So the best thing to do mimi nipate hela ni nifanye nini? niweke mochari hapa mtu anapokufa set kwamba anapeleka siju wapi ah anaingiza tu hapa fasta fasta you understand but Ezekiel naye akawa na idea kwamba pana. badala ya kuweka mochari angeweka hospitali au kama ni kuweka mochari angeanza na hospitali alafu sasa mochari yani mtu akipata ajali wacha ingizwe hospitali aende kwa apelekwe moga au apelekwe mochari but nimemsikiliza vizuri sana huyo uh, CEO wa milele mochari akisema vizuri na a, a, ikawa anasema kwamba eti tangu waweke hiyo mochari hiyo 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 sehemu eti ya kujai kutokea ajali nyingi kwa sababu eti watu wana, mara nyingi wanaonaga eh hiyo sasa ni funeral home eh, hata dereva sasa anaendesha kwa makini lakini mi si kumwelewa hiyo reasoning yake niliona kama ni utoto fulani but hiyo ndo reasoning ambao alitoa alipoulizwa kwa nini sasa wewe ulijengea hapo hapo mochari sema ambapo uh, pastor Zeke anasema ni lack spot you understand so hapo ndo uadui ulianzia sasa polisi walipoenda pale kufanya uchunguzi obvious lazima angefunguka kwamba mimi nimekuwa nikitoa, nikitoa miili wapi kwa Ezekiel na watu wengi wamekuwa kilalamika lakini pia hawajataka watu wajue kitu ambacho kimekuwa kikiendelea mtazamaji wangu so hapo ndo kabisa wamemfunga uh, huyu mhubiri Ezekiel nao hapa sasa <laughs> mambo sasa ni ya moto kweli kweli DCI afi David claims people who died at pastor Ezekiel's church were buried in Shakahola and linked to Pastor Mackenzie. Wanajua hapa sasa wamemaliza kabisa uh, mtumishi lakini sidhani kama pia amemalizwa hivyo sana. <laughs> Ina depend na namna ambavyo wote iona. So kwa wafuasi wa Ezekiel, wacha niwaelezee. Polisi wamefanya uchunguzi uh, DCI na wametoa ripoti kwamba hapa kuna watu ambao walifariki kwa Ezekiel. Unaanielewa? Kuna watu walifariki kwa Ezekiel na hao waliofariki kwa Ezekiel walipelekwa kule Shakahola kwa makenzi kule kwa sababu makenzi ana forest fulani hapo yani hapo sasa ni watu wanazikwa hapo unaelewa so hapa wa hapo sasa ndo kabisa mambo yameharibika zaidi kwa sababu kama amekuwa linked na makenzi then ndo hivyo yani hakuna kitu yani hata hapa Dorcas sijui atafanyaje kwa sababu Dorcas ndo anaweza akamuokoa sasa hivi but anyway acha tu nitakwaje lakini pia uh, uh, hapo hapo kwa makenzi Inadaiwa kwamba uh, DCI affidavit uh, reveals Pastor Ezekiel purchased times TV from uh, Pastor Mackenzie at 500,000 that's no su milioni and uh, yo, I, I don't think kama hiyo ina, ina, ina issue yote na Mackenzie kwa sababu uh, kuuza TV aingiani na mauaji si ndio mtu usia anaweza kauza TV tu aina noma unauza TV ni jina tu unabadilisha and mhubiri um, um, ndo anabadilika and uh, maisha inaendelea so Uh, mambo ni kama hayo mtazamaji wangu so wafuasi hata wakiingia street ku demonstrate ama ku protest na nini ai kesi bana ni noma zaidi kwa sababu pia nimeona uh, wapi pale nilikuwa nasoma jamani nilikuwa nasoma hapa kwamba maafisa wa polisi uh, wanataka Ezekiel awekwe ndani uh, siku 30 wakifanya uchunguzi 
um, ebu niangalie i think ni ntv walikuwa wameichapisha hiyo taarifa hapa wakisema kwamba um, Ezekiel aweke ndani eh siku 30 eh ni nyingi hiyo siku 30 Ezekiel yuko ndani ah hiyo hiyo ni pigo kubwa sana ndugu yangu hapo shughuli nyingi zitakuwa zimesimama and uh, sije hata atafanyaje hmm, 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 hmm. Wafuasi wa Ezekiel watakwambia 30 days Ezekiel hajaonekana kanisani. Ah, noma, noma, noma. Ndio hii hapa. Pastor Ezekiel in court, police want him detained for 30 days. We? Mimi nakwambia wamechizi wafuasi wa Ezekiel. Wanasema hai mnatuonea bwana. Mnatuonea. By the way, true story. Wafuasi wa Ezekiel wanasema kwamba hapana, hao watu wanatuonea. Kwa nini mtu wetu ndo kabisa anakazewa wakati kuna ubiri wengi tu ambao pia Eh wamehusishwa na masuala ya ukora ukora na wao pia wawekwe ndani na mambo kama hayo. <laughs> Anyways, hebu <laughs> niambie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Mambo ni nyingi sana hapa. Mambo ni mengi hapa sijui hata ita, itakuwaje kwaje. Tupia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi ni subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.